അന്ന് ഫ്ലോറിൽ എം ജി അങ്ങള് കുഴിമന്തി ഉണ്ട് തന്നില്ലേ അത് എന്തിനായിരുന്നു തന്നത് കഴിക്കാൻ എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എന്തൊരു ഫീല് ടെ <laughs> 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 തല കുത്തി മറിയരുത് തല കുത്തി മറിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് തലമണ്ടയ്ക്ക് നിർത്തിയാലോ സമാധാനം അവിടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടാം സിംഗറിന്റെ വേദിയില് മേധക്കുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ എം ജി അങ്കിള് പ്രശസ്തനായ ഗായകനാന്ന് ഇതാരാ പറഞ്ഞെന്ന് എം ജി അങ്കിള് പ്രശസ്തനായ ഗായകനാന്ന് അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എം ജി അങ്കിള് അതാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിംഗർ ആരാ മേധക്കുട്ടിക്ക് കെ എസ് ചിത്രയുണ്ട് ഇപ്പൊ എം ജി ശ്രീകുമാരുണ്ട് ദാസേട്ടനുണ്ട് മഞ്ചരിയുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് മേധക്കുട്ടിക്ക് ആരെ ഏതിലും ഇഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഷയിലും സിംഗർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആണ് കൊറിയൻ സോങ് ഒക്കെ കേൾക്കുവോ വേറെ ഏതൊക്കെ സോങ് മലയാള സോങ്സ് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് അറിയാം കൊറിയൻ സോങ്സ് അറിയാം ചൈനീസ് സോങ്സ് അറിയാം തമിഴ് സോങ്സ് അറിയാം തെലുങ്ക് സോങ്സ് അറിയാം ഹിന്ദി സോങ്സ് അറിയാം ഒരു അറബി സോങ് അറിയാം പിന്നെ ഒരു കന്നഡ സോങ് അറിയാം പിന്നെ എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള പാട്ടും അറിയാം അറബി എനിക്ക് എഴുതുന്നറിയാം അറബി എഴുതാൻ അറിയോ വെരി ഗുഡ് സ്കൂളിൽ പോകാതെ എന്നാൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംസാരിക്കോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും സംസാരിച്ചോ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഫോണല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫോണിൽ എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് എന്നാലേ ഈ കുഴിമന്തി എം ജി അങ്കിൾ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകവും പെണ്ണും തരാം ഓക്കെ എന്നാലും എനിക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പോഴത്തേക്
ഓക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആ ഓർക്കസ്ട്രേനെ ഒക്കെ വിശക്കുന്നു ചോക്ലേറ്റിനാണോ ഏ ചോക്ലേറ്റ് പക്ഷെ അധികം തിന്നാൽ പല്ല് പോവില്ലേ പല്ല് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഒറ്റ പല്ലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പല്ല് കേടുണ്ടല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാൽ പല്ല് കേട് വരുമല്ലോ അമ്മ പറയാറില്ല അധികം ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പല്ലിൽ പുഴു വരുന്നു പണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാലും തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടൂല എന്നാലും ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നതിന് ആൻസർ പറയോ ഓക്കെ തിന്നോണ്ട് ആൻസർ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മിഠായിയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇത്രയും സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മിഠായിയാണ് തിന്നുന്നത് മിഠായി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മേധക്കുട്ടിയുടെ പാട്ടിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തു പറയാൻ മിഠായി മിഠായി തിന്നണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കണേന്ന് പറയണം കേട്ടോ ആൻസർ ഏ അന്ന് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ അടുത്ത് ചീത്ത വിളിച്ചില്ലേ അങ്ങനെയല്ല നിർത്ത് നിർത്ത് ഒന്നോടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മേധക്കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു തെറ്റ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അവരോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് പാട്ട് തെറ്റിപ്പോന്ന് ഇട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ആകെ ടെൻഷൻ ആയപ്പോ ഒരു ഐഡിയ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തവരെ വിചാരിച്ചോ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി അപ്പൊ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അല്ലേ പാവം അവരെന്ത് വിഷമിച്ചു കാണും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഓടക്കുഴലും അയക്കുന്ന ചേട്ടനെ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് വികൃതിയാ എന്നിട്ട് ഈ ജഡ്ജസ് ഒക്കെ മേധക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്നാലോ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട നിറച്ച് മിഠായിയുടെ തൊണ്ടൊക്കെയാ എന്നിട്ട് സുജാത ആന്റീനെ കണ്ടപ്പോ മിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്നിട്ട് എന്താ പോവാ ഞാൻ മേധക്കുട്ടി താമസിക്കാൻ നടന്നല്ലേ വേറെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഇഷ്ടമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നിക്കണത് ഇഷ്ടമല്ലേ അന്ന് ഫ്ലോറിൽ എം ജി അങ്ങള് കുഴിമന്തി കൊണ്ട് തന്നില്ലേ ഏ അത് എന്തിനായിരുന്നു തന്നത് എന്നിട്ട് കഴിച്ചോ ഫുള്ളത് ഫുള്ളും കഴിച്ചോ ടോപ് സിംഗറില് മേധക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണോ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടോ ടോപ് സിംഗർ കഴിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ മേധക്കുട്ടിയും വാക്കുട്ടിയും ഒക്കെ എപ്പോഴും വഴക്കൂടുവായിരുന്നല്ലോ അതെന്തിനായിരുന്നു അവള് തന്നെ തല്ലി അവളുടെ അമ്മ അവളെ ഭാര്യ അവള് അമ്മയും രണ്ട് തല്ലി കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല വികൃതി കുട്ടികളാണ് നടത്താം അല്ലേ ആ അവിടെ ബാക്കി ആ മീയക്കുട്ടി മീയക്കുട്ടിയൊക്കെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എന്ത് പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു മീയക്കുട്ടി എന്നെ തല്ലിയാ മീയക്കുട്ടി എന്നെ തല്ലി ആ എല്ലാരും ഇപ്പൊ മേധക്കുട്ടിനെ വന്ന് തല്ലലാണോ പണി അവിടെ ഇരിക്കാ നമുക്ക് ആ ഇനി അവിടെ ഇരുന്നോ ഈ സുജാതാന്റി അന്ന് വന്നപ്പോഴേ കുറെ മരുന്ന് മരുന്നുകളുടെ പേരുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടിയായിരുന്നല്ലോ കുറെ മരുന്നുകളുള്ള പാട്ട് അതെന്താ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാ 
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തണ്ണിമത്തം തിന്നാൽ മൂക്കിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇല വളരും തണ്ണിമത്തം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയോ കഥ അങ്ങനെ ജഡ്ജസിനെ പറ്റിക്കാൻ പറയുന്നതായിട്ടല്ലോ അല്ല അത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇല്ല അവിടെ ഇരിക്കും നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ കഴിച്ച ചോക്ലേറ്റിന് കഴിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല രോഹിത അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിച്ച അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മേനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിളിക്കണം ഞാന് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നാലോ കിട്ടുന്നുണ്ടോടോ അല്ലതോ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നു കേട്ടോ അമ്മ നോക്ക് അമ്മേനെ പേടിയാണോ അല്ലേ അമ്മേനെ അല്ലേ ഏറ്റവും പേടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തരുന്ന ആരാ അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അച്ഛനാണോ ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നാലും വീടും ഏറ്റവും പാവ അതെന്താ വെച്ചാൽ അമ്മയല്ലേ മേധ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അയ്യേ കവറൊക്കെ ആരെങ്കിലും തിന്നുമോ ചോക്ലേറ്റ് മടുക്കൂലേ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം അടങ്ങി ഒതുങ്ങിന്നിട്ട് മറുപടി എന്താ പ്രശ്നോ അത് ഈ മേധക്കുട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഏതൊക്കെയോ പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ നിറയെ നീളമുള്ള മുടി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയുള്ള മുടി അതെന്തിനാ വെച്ചത് ഏതൊക്കെ ഏതിനൊക്കെയോ മറ്റേ ഏതിനൊക്കെയായിരുന്നു വെപ്പ് മുടി വെച്ചത് ഇതിനൊക്കെ വെപ്പൂടി ആയിരുന്നല്ലേ പിന്നെ വേറെ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടലിനക്കരെ പോണോ കടലിനക്കരെ പോണോ അത് ഏത് സിനിമയിലാ കടലിനക്കരെ പോണോ അതിനകത്ത് നടനും നടിയൊക്കെ ആരാ മധുസാറുണ്ടല്ലേ മധുസാർ ആരായിരുന്നു പരിക്കുട്ടി പിന്നെ ഷീലാമ ആരായിരുന്നു കറുത്തമ്മ അതിനകത്ത് കറുത്തമ്മ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് പറയുമല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു അത് മേധക്കുട്ടി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എന്താ ഡയലോഗ് മേധക്കുട്ടി ഒന്ന് പറയൂ അത് അങ്ങനെയല്ലോ അന്ന് നല്ല ഭംഗി അത് അമ്മയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അമ്മയാണല്ലേ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയിൽ പാട്ട് പാടാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ടോപ്പ് സിംഗർ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടോപ്പ് സിംഗർ ജഡ്ജസിനെ എല്ലാരെയും അതിയോ രക്ഷപ്പെട്ടു തീർന്നു തീർന്നിട്ടാ എന്നിട്ടോ ഞാൻ തീർന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ തീർന്നരാ അങ്ങനെ വിഷമം മനസ്സിലാവുന്നു ഇനി അപ്പൊ എന്നാ സീസൺ ഫോറിൽ പോയാലോ വെറുതെ ഇനി അവരെ വിളിക്കുവോ അവരെ സമ്മതിക്കൂലെ പോവാനടാ വിളിച്ചാ പോവാ അല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് മേധക്കുട്ടി ഏത് സിനിമയിൽ പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞോ കഥകൾ ഉണ്ടാക്ക കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ സ്റ്റേജിൽ തണ്ണിമത്തം കഴിച്ചാൽ മൂക്കിക്കട തണ്ണിമത്തം വരും പിന്നെ ഏതോ സുമതി പ്രേതോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ കള്ളക്കഥയല്ലേ ജഡ്ജസിനെ പേടിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്റെ പക്ഷെ മേധക്കുട്ടിക്ക് പ്രേതത്തിനെ പേടിയാണല്ലോ അയ്യ അതങ്ങനെ കടിച്ചുകൂടാ അത് കൊള്ളൂല അത് തിന്നരുത് ഇറങ്ങിപ്പോയാല് വയറ്റില് പ്ലാസ്റ്റിക് വന്നോളൂ ഞാൻ കണ്ടു നോക്കൂ ഇവിടെ നിറച്ച് നോക്കൂ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും ഏത് ഇതാ കൊട്ടാരം അവിടെ മേത കൂടി ഡാൻസ് കളിക്കോ ദൈവമേ വീഴും ഞാനിപ്പോ എന്തിനൊക്കെ സാക്ഷി പറയേണ്ടി വരും എനിക്ക് പോയി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ തന്നെ കുറച്ചൊന്നും കൂട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ മേധക്കുട്ടി മേധാ മെഹർ സഖാവ് മേധാ മെഹർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വെച്ച എന്താ അയ്യോ ഞാൻ പോയി എടുക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്റെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം വാ ഇവിടെ വാ ഇങ്ങട് വാ എന്നെ തീരെ പേടിയില്ലാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുത്താലും ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്ത എന്നെയാന്ന് തോന്നിട്ടല്ലേ ആണോ എന്നെയാണോ തീരെ പേടിയില്ലാത്തത് അതെന്താ ഓക്കെ 
ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പോകൂല എനിക്ക് അത്ര ശക്തിയില് കൂവാനൊന്നും പറ്റില്ല മേധക്കുട്ടി വളരെ ടെററാണ് തഗ്ഗാണ് ട്രോൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ തഗ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ മേധക്കുട്ടി എപ്പോഴും തഗ് ഡയലോഗ്സ് അടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഏ മിഠായി വേണോ എന്താ തഗ് ഡയലോഗ്സ് അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മേധക്കുട്ടി എപ്പോഴും വലിയ തഗ് മറുപടികളാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് തല കുത്തി മറിയരുത് തല കുത്തി മറിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് തലയിൽ തലമണ്ടയ്ക്ക് വീഴും അവിടെ ഇരിക്ക് മിഠായി വരാ അവിടെ ഇരിക്ക് എന്നെ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കോ എന്നെ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കോ ഏഹ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിർത്ത പരിപാടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒക്കെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ പാട്ട് പാടുമ്പോ എന്തിനാ ഞാൻ കാണിക്കണോ പാട്ട് അതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാ മതി ഇങ്ങനെ കൈ ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചോളാ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണോ പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പോണോ പാടുമ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിർത്തിയാലോ എന്നെ പേടിയുണ്ടോ ഇതുവരെ എടുത്ത ഇന്റർവ്യൂല് എന്നെ മാത്രം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്ര പേടിയില്ലാത്ത അനുസരണ ഇല്ലാത്തതുള്ളു അല്ലേ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തീരെ അനുസരണ ഉണ്ടായില്ല ഇതിന്റെ മേളിലൊക്കെ ഓടി നടക്കും കൂട്ടുകാരാണോ കൂട്ടുകാരാണോ അയ്യോ അത്രേ ഉള്ളു എന്തൊക്കെയോ കൂട്ടുകാരാണോ നമ്മള് അല്ലേ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരാണോ അതൊന്നുകൂടെ വെക്കി കൂട്ടുകാരാണെന്ന് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരാണ് ഞാനും മേധക്കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരാണ് ഓക്കെ ഒരു ഹൈഫൈ കൂടി നന്നോ എന്റെ കൈ നോക്കിയേ ആ കൈ നോക്കിയേ എന്ത് ചെറിയ കൈയാന്ന് കണ്ടോ എന്റെ വലിയ കൈയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയത് ആർക്കും അതിനെടുക്കും എനിക്ക് 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 ഞാൻ തോറ്റു 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 അയ്യോ ശരി നമുക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരല്ലേ ഇതെനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് വേണോ ഇനി ചോക്ലേറ്റ് വേണോ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇനി പല്ല് പുഴു പിടിക്കും സ്കൂളില് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കോ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കൊടുക്കോ ബാക്കി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും ആണെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ഫുള്ള് തരാം ഓക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരണം കേട്ടോ ആ ഞാൻ പിടിച്ചു തരാം ആ കിട്ടി 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 ആ പിടിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ സന്തോഷായോ എനിക്ക് എനിക്കില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് ഇത്രയും ഒരു ഒരു ബോക്സ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം പോലും തന്നില്ലല്ലോ താങ്ക് യു രണ്ടെണ്ണം തന്നു ഒരെണ്ണല്ല ആ നാലെണ്ണം തന്നു സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാ ഓക്കെ താങ്ക് യു 
ഇനി ഞാൻ വിളിച്ചാൽ കൺക്ലൂഷനൊക്കെ പറയാൻ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല മിഠായി ഇട്ടി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേധക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഈ ഫ്ലോറ് മൊത്തം കാണുന്ന അവസ്ഥ മിഠായൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം പോകാനുള്ള ധൃതിയില്ല ഞാനൊന്ന് സെറ്റിലാക്കിയി